특강 라이트 24강에 1번 시작하겠습니다. Washing is required to remove any dirt and remains sticking to the waste plastic. 자, 이 세척은 요구 필요됩니다. 뭐 하기 위해서 필요가 되냐면 어떤 먼지나 남은 것을 제거하기 위해서요. 자, 근데 어떤 먼지나 남은 것입니까? 명수남의 ing가 나온 거죠. 예, 그 플라스틱 폐기물에 플라스틱 폐기물에 붙어 있는 붙어 있는 그런 먼지나 어, 그 남은 것을 제거하기 위해서 세척이 필요합니다. It increases the purity of the plastics and in some cases improves the efficiency of other processes such as sorting. 자, 이것은 뭘 증가시키냐면 이 퓨리티 하면 여러분 순수 서, 순수함이죠. 뭐그 플라스틱의 그런 깨끗함을 어, 증가시키고요. 그리고 어, 어떤 몇몇 경우에는 뭐 하기도 하냐면 이 효율성을 향상시키기도 합니다. 자, 어떤 효율성입니까? 이 분류와 같은 다른 그런 공정들, 다른 과정들의 효율성을 향상시키기도 하죠. The principles are the same as those apply to any household washing detergent. 이 원칙은 원리는 뭐와 같냐면 자 뒤에 있는 것과 같습니다. 자 어떤 것과 같냐면요. 자 어떤 어느 가정집의 그런 세탁 세제에 적용되는 원리와 같습니다.라고 보면 되네요. 자 일단 첫 번째 문장에 있는 uh, any dirt and remains라는 명사 다음에 ing가 나온 겁니다. 그래서 수식을 한다고 말씀드렸죠. 명사 다음에 ing나 pp가 나오면 여기 ing나 pp가 앞에 있는 명사를 수식한다 라고 말씀드렸습니다 stick to 는 여러분 무슨 뜻이에요 stick to 다음에 명사가 나오면 어디 어디에 들러 붙다 어디 어디에 붙다 접착되어 있다 이런 말로 해석하면 되겠죠 그래서 waste plastic 플라스틱 폐기물에 붙어 있는 그런 먼지나 또 남은 것들 이라고 해석하시면 되고요 두 번째 문장에 increases 라는 동사와 improves 라는 동사 두 개가 연결되어서 병렬 구조를 이루고 있고 세 번째 문장에 the principles 그이 플라스틱이 세척되는 원리를 말하는 거죠. 아, 이, 이 principle이 뭐랑 같냐면 자, the same as가 나왔습니다. 그렇죠? the same as라고 하면 뒤에 것과 같은 것이라고 해석하면 되겠죠. 수업 시간에 the same a as b를 우리 배웠잖아요. the same as도 마찬가지입니다. 이 뒤에 있는 것과 같은 것이라고 해석하시면 됩니다. 자 뒤에 있는 것이 뭐가 나왔냐 뭐, 뭐, 뭐가 나왔냐면 those라는 명사가 나왔습니다. those는 대표적으로 복수를 가리키는 대명사죠. 그래서 뭐를 가리키는 대명사 아, 대명사냐면 여기서는 문맥상 the principles라는 주어 복수 명사를 가리키는 겁니다. 이 원칙은 원리는 뭐와 같냐면 여기 뒤에 적용되는 원리와 같습니다. 라고 해석하면 되니까요. 그래서 이 명사 다음에 그 다음에 이 applied라는 pp가 나온 겁니다. 명사 다음 pp가 나왔으니 당연히 수식을 해야겠죠. apply는 여기서 적용, 적용하다 라고 해서 applied가 되므로 적용되는 원리와 같다. 이렇게 보면 되겠습니다. The impurities must stick more strongly to the cleaning medium than to the plastic to allow for removal. 이 불순물은 어디에 더 강하게 붙어야 되냐면 이 클리닝 미디엄에 강하게 붙어야 됩니다. 뭐보다요? 아, 플라스틱보다 플라스틱에 붙는 것보다 이그 세, 세, 세탁을 하는 그런 매개체 있잖아요. 세탁을 하는 그런 물건에 강하게 붙어야 됩니다. 자, 뭐 하기 위해서냐면 이 제거를 하기 위해서요. Washing also removes labels and water soluble glue residues. 자, 이 세척은 또한 뭘 제거합니까? 라벨 같은 걸로 제거하고 그리고 물에 녹는 그런 접착제 잔여물을 제거합니다. Once the materials are washed, they then need to be dried. 이 물질들이 다 씻겨져 내려가면 그, 그러면 그들은 그, 그제서야 뭐가 됩니까? 이제 건조가 될 필요가 있는 거죠. This can be done mechanically by simply using gravity and, and a conveyor to allow any liquid to drain away. 자, 이것은 이제 기계적으로 될수 있습니다. 자, 뭐 함으로써 기계적으로 될수 있냐면 단지 중력을 사용함으로써요. 중력과 뭐를 사용해요? 예, 컨베이어 벨트를 그, 그 운반하는 운반 도구를 사용하는 거죠. 뭐 하기 위해서냐면 어, 어떤 액체가 이제 흘러 없어지도록 하기 위해서요. Thermal methods use hot air to dry the plastic plates. 이 열에 의한 방식은 뜨거운 공기를 사용하죠. 먹이 위에 사용하냐면 플라스틱 그런 가루 가루나 작은 조각들을 이제 말려버리 아, 말려 말리 말리기 위해서 뜨거운 공기를 사용합니다. 자 일단 첫 번째 문장에 여러분 뭐라는 비교급이 있는 거 보입니다. 뭐라는 비교급이 왔기 때문에 댄이라는 전치사 또는 접속사가 나온 것이죠. 그래서 더 강하게 붙어야 됩니다. 클리닝 미디엄 하면 여러분 저 직접적으로 해석을 하면 뭐 세척, 매개체 이런 말로 직역을 할수 있는데 예를 들어 여러분 설거지를 할때 클리닝 미디엄은 뭐예요? 수세미가 되겠죠. 그러니까 접시 붙어있는 그런 불순물이 
접시에 붙어 있는 것보다 어디에 더잘 붙어야 돼요? 수세미에 더잘 붙어야 된다라는 그런 말입니다. 그래서 여기 뭐 세척하는 그런 도구에 더잘 붙어야 됩니다. 예, 플라스틱보다 세척하는 도구에 더잘 붙어야 된다라고 해서 뭐와 뭐를 비교하고 있어요? To the cleaning medium이라는 전체사구와 to the plastic이라는 전체사구를 비교하고 있습니다. 그죠? 그래서 two 전체사구가 지금 같은 형태로 나온 거 보면 되고요. A l o t for something은 뭐뭐를 고려하다 참작하다 라는 뜻이에요. 그래서 이 제거를 고려하면 제거를 고려하기 위해서는 플라스틱보다는 여기에 더잘 붙어야 된다라고 이제 직역이 되겠죠. 그래서 단지 그냥 단순히 의역을 하려면 제거를 위해서는 여기에 더잘 붙어야 된다 이렇게 보면 돼요. 자, 그래 water soluble. 자, 물에, 물에 녹는 이라는 뜻이고요. glue residues. residues 하는 잔여물이란, r e s i d u 라는 잔여물이란 뜻입니다. 자, once time의 주어 동사가 나오면 무슨 뜻이었습니까? 일단 뭐뭐 하면 이란 뜻이었죠. 일단 뭐뭐 하면 이라는 뜻의 접속사였고요. 아, 여기서 day는 뭐예요? 그래, c h e e r s 가 됩니다. 예, 그래서 요, 그 다음에, 그 뭐, 대남 문장에 이것은 기계적으로 가능합니다. 라고 이제 되어 있는데요. 그래서 이것은 뭡니까? 이 앞에 그것들이 뭐 건조될 필요가 있다 라고 하는 안문장 내용이 됩니다. 앞에 건조가 되어야 된다는 그런 안문장의 내용이 되겠죠. 바이 다음에 ing 뭐뭐 함으로써고 그리고 뭘 사용함으로써입니까? gravity와 and a conveyor. 예, using, using의 목적으로 gravity와 conveyor가 나온 거고요. 여기 뒤에 있는 to allow는 뭐뭐 하기 위해서입니다. allow 목적어 투부 정사가 사용되었습니다. 직역을 하면 목적어가 투부정사 하는 것을 허용하다 허락하다 인데 의역을 하면 목적어가 투부정사 하게 하다 뜻이었습니다 그 다음 문장 마지막 문장의 thermal 이라는 뜻은 thermal 하면 요 열의 열에 의한 이란 뜻이라서 열에 의한 방법은 사용합니다 뜨거운 공기를 사용해요 맨 마지막에 to dry 마찬가지 뭐뭐 하기 위해서가 됩니다 <웃음>